আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদ আমি রিতা রেজা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ড্রিংকিং ওয়াটার সংবাদ শিরোনাম বন্যার্তদের পাশে না দাঁড়িয়ে বিএনপি ঢাকায় বসে মিথ্যাচার করছে বললেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের দেশের মানুষের ভরসা মন্তব্য বসে বসে নানা কথা বলে বেড়াচ্ছে যারা আজ পর্যন্ত বন্যাবাসীদের জন্য এক মুঠ খাবারও দিতে পারেনি বা তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে এখানে বসে বসে তারা মায়া কান্না কেটে যাচ্ছে সিলেট সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত দেশের উত্তর মধ্যাঞ্চলে কিছুটা উন্নতি হল বিপদ সীমার উপরে অনেক নদীর পানি স্বপ্নের পদ্মা সেতু চালু হলে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা হওয়ার আশা ভালো দামও পাওয়া যাবে মনে করছেন উদ্যোক্তারা এবং আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবলে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ছয় শূন্য গোলের জয় আখের জোড়া গোল এছাড়াও সোশ্যাল ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে থাকছে শ্বেতাকুঞ্জের অগ্নিযোদ্ধা নওগাঁর রবিউল ইসলাম রবিনের পরিবারের খবর আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনো আর শীত সব সিজনে ফিট এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভাইফেট পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ঢাকায় বসে মিথ্যাচার করা ছাড়া বিএনপি এখনো এক মুঠো চাল নিয়ে বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি সরকার তারেক রহমানকে দেশে আসতে দেয় না বলে বিএনপি যে অভিযোগ করেছে তার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন তারেক স্বেচ্ছায় মুচলেকা দিয়ে দেশ ছেড়ে গেছে পঁচাত্তরের জাতির পিতাকে বিএনপি হত্যা করেছিল বলে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন কফিনে কেন জিয়ার লাশ ছিল না বিএনপির কাছেই সে প্রশ্ন রইল সোমা ইসলামের রিপোর্টে বিস্তারিত উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের তিয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ এই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই একটা প্রদেশ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে তাই নৌকায় এদেশের মানুষের একমাত্র ভরসা বলে জানান প্রধানমন্ত্রী দেশটা আমাদের আমরা যতটুকু চিনি জানি এদেশের প্রকৃতি এদেশের পরিবেশ এদেশের মানুষ মানুষের কল্যাণ আওয়ামী লীগ যতটা বুঝবে অন্যেরা তা বোঝে না কারণ বুঝবে কি করে বিএনপির হৃদয় তো থাকে পাকিস্তান তাদের মনেই আছে পাকিস্তান দিল মে হায় পেয়ারে পাকিস্তান সারাক্ষণভাবে ওই গুনগুন করে ওই গানই গায় আয় মেরে যান পেয়ারে মান আঁখু কি তার আসমান কি চান মেরে যান পাকিস্তান এ হলো খালেদা জিয়ার কথা কাজী এই যাদের মানসিকতা তাদের তারা তো বাংলাদেশের কোনো ভালো চাইবে না এটা খুব স্বাভাবিক কথা বলেন বিএনপির আমলে হওয়া নানা ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে বলে খালদা জিয়া ছেড়ে তারেক জিয়া স্লোগান দেয় পঁচাত্তরে পরাজিত শক্তি এটার মধ্য দিয়ে সেটা এটাই প্রমাণ করেছে যে তারা যে পাকি তার বাপ যে পাকিস্তানের দালাল ছিল তার মাও যে পাকিস্তানি দালাল হিসেবেই ছিল এবং এই বাংলাদেশের স্বাধীনতাটাকে সম্পূর্ণ নস্বাদ করতে চেয়েছিল আদর্শগুলি এক একে মুছে ফেলে ফেলে দিয়েছিল ইতিহাস মুছে ফেলে দিয়েছিল জাতির পিতার নামটা মুছে ফেলেছিল আজকে বন্যা হয়েছে এই বন্যায় আজ পর্যন্ত বিএনপির কোনো নেতা কেউ মানে কোনো সাহায্য দিয়েছে বন্যাভাসীদের দেয়নি ঢাকায় বসে বসে নানা কথা বলে বেড়াচ্ছে যারা আজ পর্যন্ত বন্যাবাসীদের জন্য এক মুঠ খাবারও দিতে পারেনি বা তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে এখানে বসে বসে তারা মায়া কান্না কেটে যাচ্ছে এই গুমের যে গুম খুন এটা তো জি রহমানই শুরু করে দিয়েছিল সেই পঁচাত্তর সালে যখন সে রাষ্ট্রপতি হয় প্রধানমন্ত্রী বলেন তারিক জিয়াকে দেশ ছাড়তে কিবা দেশে আসতে সরকার বাধা দেয় এটা বিএনপির মিথ্যাচার একজন রাজনৈতিক নেতা কি করে মুচলেকা দিয়ে দেশ ছেড়ে যায় সেই প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী তবে পাপ বাপ কেউ ছাড়ে না এবং জিয়াউ রহমানকেও সেইভাবে নিহতই হতে হয়েছিল এবং তার লাশটাও কিন্তু কেউ পায়নি খালদাজিও বলতে পারবে না তার ছেলেও বলতে পারবে না যে কোনো দিন বাপের লাশ দেখেছে কারণ গুলি খাওয়া লাশ তো দেখা যায় কিন্তু তা তো দেখতে পাইনি হ্যাঁ একটা বাক্স এসা সাহেব নিয়ে এসেছিল এটা ঠিক 
কিন্তু সে বাক্সা কি ছিল পরবর্তীতে এরশাদ সাহেবের মুখেই তো আছে যে ওই বাক্সে জিয়ার লাশ ছিল না কারণ জিয়ার লাশ তারা পায়নি জিয়ার লাশ কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না কিন্তু একটা বাক্স নিয়ে এসে ওই যে সংসদ ভবনের ওখানে জায়গায় তারা রেখে দিয়েছে এবং সেখানে যে ফুল মালাও দেয় কিন্তু সেখানে খালদা জিয়ার স্বামীও নাই আর বিএনপি নেতাও নাই প্রধানমন্ত্রী বলেন বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবেলা করেই পঁচিশ জুন দেশের সবচেয়ে বড় অর্জন পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হবে আমরা উদ্বোধন করব পঁচিশ সময় ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা আওয়ামী লীগের তিয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে রাজধানীতে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে সকালে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে সময় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারাও ছিলেন এরপর আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সে সময় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে দেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এবারে বন্যা পরিস্থিতি সুনামগঞ্জে বন্যার পানি কমায় আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরছে মানুষ কিন্তু বাড়ি ফিরেও খাদ্য নিরাপদ পানির সংকটে পড়েছেন অনেকে তবে যাদের বাড়িঘর এখনও পানিতে ডুবে আছে বাধ্য হয়েই আশ্রয় কেন্দ্র থাকছেন তারা ত্রাণের পাশাপাশি পুনর্বাসন সহযোগিতা চেয়েছেন বন্যা দুর্গতরা সুনামগঞ্জ থেকে রাসুল জমাদারের ভিডিওচিত্র তারেক ইসলাম রিপোর্ট সুনামগঞ্জে বন্যার পানি নামছে তবে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও সময় লাগবে বন্যার পানি কমার সাথে সাথে আশ্রয় কেন্দ্র থেকে নিজ বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছে মানুষ বন্যারা এমপি হিসাবে দিচ্ছে কিছু রেখে বড় বড় চাকরিজীবীরা দিচ্ছে যে কিছু খাবার বাড়ি ফিরতে পারবেন কবে বাড়িতে কোনো কইছে না পানি তো ঘরে আছে পানি আছে জি কবে যেতে পারবেন আর সপ্তাহ দুই দিন পর পানি এখন ঘরের মধ্যে তোরা পানি আর এখানে আছে উরাত পানি আমাদের ঘরে 15 দিন 15 দিন গুরু বাসু ধান চাল যা আছে কো সম্পূর্ণ হয়ে বসে নিয়েছে আমার ঘর বাসা দেখুন গানি তোলে অনহানি তোলে আছে কাদা লসর কো যাই তারি বাড়ি ফিরে বন্যার পানিতে ভাঙা বাড়ি বসবাস উপযোগী করার নতুন সংগ্রামে নামতে হচ্ছে তাদের পাশাপাশি খাবার নিরাপদ পানি আর ওষুধের সংকট তো আছেই টাকা পয়সাও নাই হাতে দুলা ধান চলা দিন বিজ্য সব কিছু হয়ে গেছে কিছু নাই এখন পাঁচ টাকা যাওয়ার মতো কমর পানি পর্যন্ত হয় ও শুকনা খাবার দেয়া যায় এই খাবার আমরা খাওয়া রাখি আর স্যার আমরার বস চাল নাই কিছু নাই ডিয়াক পাতি কি নুস্তাই নেই সুনামগঞ্জ সদর সহ 12 উপজেলার চিত্র এমনই এখানে অনেক কমর পর্যন্ত পানি এখানে আমরা স্কুল ঠিক মতো করতে পারি না স্কুলে আমরা আইতে পারি না পানির জন্য 10টা মানুষ আমার পরিবারে আছে আমি একদিন কাম করতে পারি না ঘর বাড়ি সব চলে আসে গা পানি পুরোপুরি নেমে না যাওয়ায় আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে থাকতে হচ্ছে অনেককে তাদের জীবন চলে ত্রাণের শুকনো খাবারে বন্যায় যাদের ঘর বাড়ি পুরোপুরি ভেঙে গেছে আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ফিরে কোথায় কিভাবে থাকবেন সেই চিন্তাই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বেশিরভাগ স্কুল বানভাসীদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হওয়ায় লেখাপড়া করতে পারছে না শিশুরা যে স্কুলের শিক্ষার্থী সেই স্কুলেই আশ্রয় নিয়েছেন এই ছোট্ট ছোট্ট শিক্ষার্থীরা স্কুলে সার্বক্ষণিক থাকছেন কিন্তু ক্লাস হচ্ছে না আবার ক্লাস শেষে যে বাড়ি যাওয়ার তারা তাও নেই কারণ বাড়িতে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই এই শিক্ষার্থীরা তাদের অভিভাবকরা আশায় আছেন কবে পানি কমবে কবে বাড়ি ফিরবেন আবার কবে ক্লাস করার জন্য স্কুলে আসতে পারবে তারিকুল ইসলাম মাসুম চ্যানেল আই ধর্মপাশা সুনামগঞ্জ সিলেট শহরে বন্যার পানি না থাকলেও সিলেটের কুশিয়ারা নদীর তীরবর্তী ছয়টি উপজেলা বন্যার পানি আটকে গেছে 
পানি বাড়ছে হবিগঞ্জে ধীর গতিতে কমছে সুনামগঞ্জ শহরের বন্যার পানি বৃষ্টিপাত না হওয়ায় বন্যায় প্লাবিত নেত্রকোনা জেলার বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত আছে সুনামগঞ্জে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিদর্শনে গিয়ে সেনাপ্রধান বলেছেন ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে দেশের উত্তর মধ্যাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলো এখনও বেশিরভাগ নদীর পানি বিপদসীমার উপরে বাড়িঘর রাস্তাঘাট জমির ফসল তলিয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে বানভাসী মানুষ ঝড় জলোচ্ছ্বাস কিংবা বন্যা যে কোনো দুর্যোগে আওয়ামী লীগ জনগণের পাশে থাকে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় সংসদে দেওয়া বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি জনগণের কল্যাণের কথা ভাবে বলেও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পদ্মা সেতু সহ সব ধরনের উন্নয়ন হচ্ছে আজকে আমরা জনগণের সেবা করার অধিকার যেমন পেয়েছি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি আজকে ধারাবাহিক গণতন্ত্র আছে বলেই বাংলাদেশের উন্নতি হচ্ছে পদ্মা সেতু নির্মাণ নিজেদের অর্থায়নে আমরা করতে পেরেছি এটাও সব থেকে বড় কথা সেটাও ওই গণমানুষের সমর্থন নিয়েই আমরা করেছি ঠিক এইভাবেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আর কখনো পর মুখাপুখি হবে না কারো কাছে হাত পেতে চলবে না আত্মমর্যাদা নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে চলবে বাংলাদেশের জনগণকে আমি স্যালুট করি আমার আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা কর্মী তাদেরকেও আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই আওয়ামী লীগ অর্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আওয়ামী লীগ অর্থ মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার অর্জন আওয়ামী লীগ অর্থ বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ আওয়ামী লীগ অর্থই হচ্ছে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদ ভবন কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এই আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তর করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দরাইসামি প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব এসানুল করিম সাংবাদিকদের জানান সেপ্টেম্বরের শুরুতে শেখ হাসিনা দিল্লি সফর করবেন তবে তার আগে সফর সফল করতে দুই দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হবে সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুদেশের স্বার্থে অভিন্ন নদীগুলোতে নিয়মিত ড্রেজিং করার প্রস্তাব করেন বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ভারতের সঙ্গে একসাথে কাজ করার আগ্রহের কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী ভারতও একসঙ্গে কাজ করতে চায় বলে জানান হাই কমিশনার এই সময় হাই কমিশনার আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর জন্য শুভেচ্ছা জানান নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করায় প্রধানমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানান হাই কমিশনার ফ্রেশ সিমেন্ট পদ্মা সেতু কাউন্টডাউন স্বপ্নের পদ্মা সেতু রূপ নিয়েছে বাস্তবে পঁচিশ জুন দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত এ সেতু চালু হলে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা হবে তাই আশায় বুক বেঁধেছেন কৃষক ও কৃষি উদ্যোগ তারা তাদের আশা সেতুর কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় কৃষিপণ্যের ভালো দাম পাওয়া যাবে লাভবান হবেন ব্যবসায়ীরাও আক্তার হোসেনের রিপোর্ট পদ্মা বিধৌত মাদারীপুর শরীয়তপুরের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি ধান পাট রবিশস্যের পাশাপাশি পেঁয়াজ রসুন ও মাছ চাষও করেন অনেকে ফেরিঘাটে যানজট ও ভোগান্তির কারণে এতদিন পণ্য বিপণ্য নিয়েছিল মহা দুশ্চিন্তা পদ্মা সেতুর কারণে কৃষকের দুশ্চিন্তার সেই কালো মেঘ কেটে গেছে ফেরিতে তো আগে নানান সিরিয়াল দিত হইতো বিভিন্ন গাড়ির পিছে পড়া থাকতে হইতো ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যেত কৃষকদের তো ক্ষতি হয় যেমন অনেক সময় মাল নষ্ট হয়ে যায় কাঁচা মাল নষ্ট হয়ে যায় আমাদের তো লস হয় যেমন আমাদের একটা গাড়ি বসে থাকলে প্রতিদিন পাঁচ হাজার টাকা লস এ অঞ্চলের মানুষের ভাষ্য পদ্মা সেতুতে শুধু যোগাযোগই নয় উন্নয়ন ঘটবে জীবনের সব ক্ষেত্রে সেই আশায় দিন গুনছেন তারা সবজি বিক্রি করবে সে তো যে ফেরিতে বসে থাকতে হতো তো সেতু সরকার চলে আসতে পারবে কথা কথা ধান যে ধান ব্যবসা করে বা যে পেঁয়াজ ব্যবসা করে সরকার চলে আসতে পারে 
যোগাযোগটার জন্য এটা আমার মনে অনেক বেটার কিছু হবে এটা ফেরিতে অনেক সময় হিউজ টাইম লাগে আমাদের ওইখানে দেখা যাচ্ছে গাড়ি আছে ফেরি নেই তো সেতুটা আমাদের জন্য 25 তারিখেই আমাদের এই উদ্বোধন 26 তারিখ আমাদের কষ্ট শেষ জীবনের কষ্ট শেষ যে কয়দিন পাসমু হে কয়দিন আর কষ্ট নাই পদ্মা সেতু যেন এই অঞ্চলের কৃষকদের নতুন দিনের হাতছানি ফেরিঘাটের ভোগান্তির কারণে আর দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে না এই অঞ্চলের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে সেতুটি চালু হলে গতি আসবে বিপণনে গতি আসবে অর্থনীতিতে পদ্মা সেতু থেকে আক্তার হোসেন চ্যানেল আই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বন্যা আর দুর্যোগে যখন মানুষ হাহাকার করছে সরকার তখন পদ্মা সেতু নিয়ে উৎসবে মেতেছে সিলেটের জয়ন্তপুরের খাজার মোকাম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে তিনি বলেন সরকার সিলেটে 30 লাখ বানভাসী মানুষের জন্য মাত্র 60 লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার বন্যা কবলিতদের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি ত্রাণ দেওয়ার দায়িত্ব কার দর্শক খেলাধুলা সব আপডেট নিয়ে আজ আই স্পোর্টসে আছেন আরিফ চৌধুরী চাচি তার কাছে আরিফ রিদিতা ধন্যবাদ আপনাকে স্বাগত আজকের আই স্পোর্টসে আর আয়োজন শুরুতেই বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেকেন্ড টেস্ট প্রসঙ্গ সেন্ট লুসিয়ায় কাল থেকে শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট প্রথম ম্যাচ জিতে সিরিজে এক শূন্যতে এগিয়ে হোস্ট্রা টাইগাররা কি পারবে এই টেস্ট জিতে সিরিজটা ড্র করতে সে চেষ্টায় টাইগারদের সেরা একাদশে রদবদল ইঙ্গিত স্পষ্ট ধারাবাহিক ব্যর্থতার বৃত্তে ঘুরবাক খেতে থাকা টপ অর্ডার নাজবুল হোসেন শান্তকে ড্রপ করা হতে পারে তার জায়গায় আট বছর পর টেস্ট জার্সিতে দেখা যেতে পারে ওপেনার এনামুল হক বিজয়কে ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরিয়ে দেওয়া মুমিনুল এবং জয়কে নিয়েও চিন্তা আছে ম্যানেজমেন্টের ওদিকে ক্যারিবেরও নিশ্চয়ই চাইবে না এগিয়ে থাকা সিরিজটা আপোষে শেষ করতে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে রীতিমতো গোলের উৎসব করল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল দুই ম্যাচ খেলতে ঢাকা এসেছে মালয়েশিয়ান নারীরা যার প্রথমটিতে ছয় শূন্য গোলে তাদের বিধ্বস্ত করেছে লাল সবুজের মেয়েরা অথচ মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংয়ে পঁচাশি আর সাবিনা আখিদের একশো ছেচল্লিশ মাঠের খেলায় তা দেখা গেল সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে নারী দলের জয় দেখে ফিরেছেন আদিল আহমেদ শাম ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে মালয়েশিয়ার থেকে একষট্টি ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশ তারপরেও ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে ফিরে এলাম বিরতির পর চ্যানেলাই সংবাদে জিপে চিসপাত বাংলাদেশ অগ্রযাত্রা সংবাদ বুঝছি স্যার একদম ক্লিয়ার সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে জিপিএইচ কোয়ান্টুম পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের দিন ক্ষণকে ঘিরে শরীয়তপুরে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের পিছিয়ে থাকা পরিবহন খাতও ডানা মেলেছে স্বপ্ন ছোঁয়ার বিনিয়োগ হচ্ছে প্রায় তিনশো কোটি টাকা আধুনিক সুবিধা সম্বলিত দুই শতাধিক এসি নন এসি বাস নতুন সাজে চালু করতে দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন শ্রমিকরা ভারতের আসামের কিছু কিছু জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে তবে প্রধান নদীগুলোর পানি এখনও বিপদসীমার উপরে বইছে রাজ্যটির দক্ষিণাঞ্চলের শিলচরের বারাক ভ্যালি এখনও পানির নিচে পানিবন্দী বহু মানুষ বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে চরম খাদ্য সংকট ও নিরাপদ পানির অভাব দেখা দিয়েছে এখনও শহরের বেশ কিছু জায়গা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে আসামে বন্যায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে একশো জনে দাঁড়িয়েছে রাজ্যটির বত্রিশটি জেলার প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষ বন্যা কবলিত বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে উদ্ধার তৎপরতা চলছে সোশ্যাল ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ফায়ার সার্ভিস কর্মী নওগাঁর রবিউল ইসলাম রবিনের বাড়িতে চলছে শোকের মাধ্যম মরদেহ শনাক্ত না হওয়ায় লাশ ফেরত পাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে শোকে মূর্যমান তার পরিবার সিলেট সুনামগঞ্জ সহ সারা দেশে বন্যায় তিন হাজারেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কয়েক লাখ শিশুর শিক্ষা সামগ্রিক বিবেচনায় পুরো শিক্ষার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বিশেষ অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করেছেন বক্তারা গণসাক্ষরতা অভিযান এডুকেশন ওয়াচ ইউনিসেফ ও ব্রিটিশ হাই কমিশনের এই যৌথ আয়োজনে তারা আরও বলেছেন বন্যার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তাতে শিক্ষায় নতুন করে বরাদ্দ প্রয়োজন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদাকে চৌধুরীর সঞ্চালনে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল চৌধুরী সিনিয়র সচিব আমিনুল ইসলাম সংসদ সদস্য অ্যারোমা দত্ত গবেষক ড মোস্তাফিজুর রহমান এবং অন্যরা ইন্ডিকাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ রাজশাহীতে মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীদের মধ্যে বিনামূল্যে হেলমেট বিতরণ করেছে মহানগর পুলিশ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় চালক ও আরোহী সুরক্ষায় সচেতনতা বাড়াতে নগরীর শহীদ কামানুজ্জামান চত্বর সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট এবং সি এন্ড বি মোর এলাকায় আর এমপি ট্রাফিক বিভাগ ও মোটরসাইকেল চালক এবং আরোহীদের জন্য এই হেলমেট বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি থেকে হেলমেট বিতরণ করেন মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক এই সময় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সুজায়ত ইসলাম উপ পুলিশ কমিশনার সাজিদ হোসেন এবং উপ পুলিশ কমিশনার অনির্বাণ চাকমা উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী এবং পুলিশ কর্মকর্তারাও সে সময় ছিলেন শস্য বিন্যাস উন্নয়নে ব্রি ও বাড়ির যৌথ কর্মশালা হয়েছে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আয়োজনে এই কর্মশালায় ধান উৎপাদন উন্নয়ন ও বিন্যাস বিষয়ক আলোচনা করা হয় ব্রি পরিচালক ড খালিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিয়ের মহাপরিচালক ড শাহজাহান কবির আর উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড দেবাশিস সরকার কর্মশালায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিজ্ঞানী ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরজীবীন গবেষণা বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ঝর্ণার প্রবহমান জলধারার কারণে জীবন্ত পাহাড়ি চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বনভূমিগুলো জীব বৈচিত্র্যের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীও এসব বন ও ঝর্ণার ওপর নির্ভরশীল প্রকৃতি সংবাদে দেখুন চিরসবুজ বন ও ঝর্ণা নিয়ে শিহাব খালেদের রিপোর্ট অনুকূল আবহাওয়া পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের সাথে পাহাড়ি ঝর্ণা ও ছড়ার উপস্থিতি বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে চিরসবুজ বনের বিস্তৃতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তাই চিরসবুজ বনের সাথে পাহাড়ি ঝর্ণাগুলো সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় মাধবকুণ্ড শুভলং হিমছড়ি তিনাপ সাইতার নাফাকুম ঝর্ণার মতো পরিচিত ঝর্ণাগুলো ছাড়াও ছোট বড় অসংখ্য ঝর্ণা ও জলপ্রপাত দুর্গম পাহাড়ের গা বেয়ে অবিরাম ধারায় বয়ে চলেছে এসব ঝর্ণা ছোট ছোট ছড়ায় ভাগ হয়ে পাহাড়গুলোর মাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে একসময় নদীতে গিয়ে মেশে তাই পাহাড়ি বনের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষায় এসব ঝর্ণার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে ঝর্ণার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অসংখ্য পর্যটক এই স্থানগুলোতে ভ্রমণ করে থাকেন পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনেও এই ঝর্ণাগুলো প্রবাহিত পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে বনভূমি ধ্বংস করে কৃষিকাজ নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন বাস ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদি কারণে একদিকে যেমন চিরসবুজ বন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্যদিকে পাহাড়ি ঝর্ণার জলপ্রবাহ কমে গিয়ে ছড়াগুলোও শুকিয়ে যাচ্ছে আর এতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পাহাড়ি নদীগুলোর উপর নষ্ট হচ্ছে পাহাড়ের প্রতিবেশ ব্যবস্থা তাই চিরসবুজ বন ও পাহাড়ি ঝর্ণা রক্ষায় সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে ভালো থাকবে পাহাড়ি প্রতিবেশ শিহাব খালেদিন প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই
চিরসবুজ বন ও ঝর্ণা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত 11টা 30 মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে এবারে এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ রাজধানী আইসিসিবি তে ঢাকা মোটর শোর 15 তম আসরের প্রথম দিনে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ফ্রেঞ্চ লাক্সারি অটোমেটিক ব্র্যান্ড পূজোর লোগো উন্মোচন এবং নতুন মডেলের গাড়ি লঞ্চিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফ্রেঞ্চ এমবাসি ইকোনমিক কাউন্সিলর পিয়ের হেনরি ল্যাফান্ট ফ্রান্স বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট এম রিয়াজ সহ এজি মোটরসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন 2018 সালে আনোয়ার গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এজি মোটরসের হাত ধরে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে পূজো मोबाइल फिनान्सियल सार्विस प्रदानकारी उपाय मध्यमे कर्मी वेतन देवे प्राण आर एफ एल ग्रुप दोपुरे राजधानी गुलशान एक होटे दोपक्ष मध्य ए विषय एक चुक्ति सही নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন উপায়ের এমডি এন্ড সিইও রেজাউল হোসেন এবং প্রাণ আরএফএল গ্রুপের চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার উজমা চৌধুরী राजधानी बसुंधरा इंटरनैशनल कन्भेंशन सेंटर बेस्ट अफ इंडिया एक्सपो शुरू हो दि फेडरेशन अफ इंडियन एक्सपोर्ट अर्गानाइजेशन एफ आई तीन दिन ए आयोजन कर অনুষ্ঠানে ছিলেন বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দরওয়াইসামি এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা তারা বলেন এই এক্সপো ভারত ও বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াবে এক্সপোতে কৃষি পণ্য হস্তশিল্প হোমওয়ার্ক সিরামিক সহ ভারতের সেরা পণ্যগুলো প্রদর্শন করা হবে আবারো অশোক লেল্যান্ড ইফাদ অটোস বিরতি দিচ্ছি ফিরে এসে যা দেখবেন স্ত্রী হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামি সিরাজুল ১৯ বছর পর গ্রেফতার চাহিদা মতো যৌতুক না পেয়ে হত্যাকাণ্ড বলে জানিয়েছে র্যাব বিরতির পর চ্যানেল সংবাদে স্ত্রী হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামি সিরাজুলকে ১৯ বছর পর গ্রেফতার করেছে র্যাব সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটি জানায় দুই সালের ছয় ডিসেম্বর মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে ডাক্তার দেখানোর কথা বলে নিয়ে অন্তঃসত্তার স্ত্রীকে হত্যা করে পালিয়ে যায় সিরাজুল এরপর নাম পরিবর্তন করে নারায়ণগঞ্জের চর সৈয়দপুর এলাকায় বসবাস করে আসছিল সে চাহিদা মতো যৌতুক না পেয়ে আসামি ওই হত্যাকাণ্ড ঘটায় বলে জানিয়েছে র্যাব জার্মানি বন শহরে গ্লোবাল মিডিয়া ফোরাম হয়েছে বিশ্বের একশো বিশটি দেশে প্রায় দুই হাজার গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ফোরামে অংশ নেন অনুষ্ঠানে রাজনীতি অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের করণীয় বিষয়ে মতামত উপস্থাপন করেন তারা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে ফ্যাক্ট চেকিং এর ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে মত দেন বক্তারা দুদিনে এই ফোরামে শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং যুদ্ধকালীন সংবাদ সংগ্রহের সময় নৈতিকতার বিষয় সহ জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গণমাধ্যমের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয় আবারও অশোক লেলা রিফাদ অটোস বিরতি ফিরে এসে যা দেখবেন আর্চারি বিশ্বকাপে পুরুষদের রিকার্ভ ইভেন্টের এলিমিনেশন রাউন্ডে বাংলাদেশের রোমান সানা রুবের এবং সাগরের সাফল্য নারী দলের বিদায় 